Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Fini, je suis professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et je vous remercie de l'intérêt pour ce MOOC sur la prévention des risques environnementaux chez la femme enceinte et le petit enfant. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'impact que des polluants environnementaux sur le système nerveux. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le système nerveux c'est partagé chez les métazoaires, hein, donc chez des invertébrés comme des vertébrés, mais on a une tête, donc une céphalisation qui est apparue plutôt chez euh, les cordées et ce qui est intéressant c'est de voir que euh, on va avoir une euh, cette tête qui va être concomitante avec les, la mâchoire et aussi la gaine de myéline donc qui va nous permettre de nous échapper si on est devenu une proie plutôt qu'un prédateur ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'on a des glandes endocrines qui apparaissent à ces moments là comme euh, la, la glande thyroïde qui euh, produit les hormones thyroïdiennes qui est partagée en fait l'ensemble des hormones euh, sont partagées parmi les vertébrés euh, et donc c'est la même le même stradiol c'est la même hormone thyroïdienne qui va être chez le cheval chez le chien ou chez l'homme si on regarde le développement du cerveau chez le fœtus ou l'embryon, on voit que ça commence très tôt. Euh, dès la quatrième semaine, vous avez l'hypothalamus hein, qui va se développer. L'hypothalamus, c'est quoi C'est une glande qui va être le chef d'orchestre de toutes les glandes. Elle va euh, commander euh, à, à l'hypophyse qui elle-même va commander aux glandes. Par exemple, si on regarde les hormones thyroïdiennes, eh c'est la TRH qui va être produite par l'hypothalamus, qui va stimuler la production de TSH au niveau de l'hypophyse, qui va elle-même stimuler la production de T4, thyroxine, euh, ou T3 au niveau de la glande thyroïde. Si on regarde l'axe des oestrogènes, eh c'est la GNRH qui va être produite au niveau hypothalamique, et ensuite qui va euh, induire la production de LH et de FSH, et ensuite la production d'oestrogènes ou de progestérone. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, toutes, ces toutes ces hormones, vont avoir des rôles dans la prolifération des cellules euh, nerveuses, vont avoir un rôle dans la différenciation. Est-ce que ça va devenir un neurone Est-ce que ça va devenir un astrocyte Est-ce que ça va devenir euh, un oligodendrocyte En fait, tout ça, ce n'est pas encore bien connu. Et il euh, y a des, des pans de recherche hein, qui, qui s'ouvrent là-dessus. Et euh, sur l'organisation des cellules, sur la migration des cellules. Tout ça, c'est dépendant de signaux hormonaux. Donc les hormones hein, qui sont des messagers chimiques euh, entre, entre deux euh, axes. Donc là, par exemple, si on, on regarde une, une femme enceinte, eh bien, on a ces signaux hormonaux euh, au niveau hypothalamique qui vont transiter, qui vont donner euh, des, euh, des, des, des signaux aux glandes, mais on a aussi ces hormones qui vont pénétrer au sein euh, du compartiment embryophétal euh, via le placenta. On a des transporteurs spécifiques euh, au niveau membranaire hein, euh, qui peuvent être euh, l'objet de perturbations. Si on regarde toute cette, donc, dans cette femme, on a différents niveaux d'interaction possibles avec des polluants chimiques. Le polluant chimique peut interagir directement au niveau de la glande hypothalamique de l'hypothalamus, soit au niveau de l'hypophyse ou au niveau des glandes elles-mêmes qui peut bloquer la synthèse des hormones. Mais ça peut aussi empêcher l'hormone d'atteindre le, comp le compartiment fœtal. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir euh, un environnement le plus sain possible au niveau chimique pendant le développement fœtal puisque les conséquences euh, de petites modifications peuvent avoir des conséquences à long terme et surtout irréversibles. Si on regarde horm les hormones thyroïdiennes, hein, on a donc cette production d'hormones via la glande, comme je vous l'ai dit, il y a une, euh, une, une distribution euh, de ces hormones via la, la, la circulation sanguine. Si on a un surplus, c'est éliminé par le foie, mais surtout, on a cette transition des hormones vers le, vers le fœtus. On a cru pendant longtemps que les, les fœtus et, les, et donc les, les petits-enfants n'avaient pas besoin d'hormones thyroïdiennes parce que le placenta était plein d'une enzyme qui dégrade les hormones thyroïdiennes. Et en fait, c'est juste pour ajuster les niveaux, les niveaux, parce que ces niveaux doivent être extrêmement fins. Par exemple, vous voyez qu'une cellule de purkinier, donc qui est une cellule qui projette au niveau du cervelet, quand on ne met pas d'hormones, donc ça c'est fait in vitro dans des, dans des boîtes de pétri, mais quand on ne met pas d'hormones, il n'y a absolument pas d'arborisation. Donc on n'a pas euh, donc, cette belle forme en, en arbre, en arbre euh, qu'une cellule de purkinier a, alors que quand on met de la T4, donc l'hormone, on a bien cette arborisation. Depuis les années 2000, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des choses qu'on ne connaissait pas. 
on a vu qu'il y a des enfants qui sont atteints de mutations chez, sur les, les récepteurs aux hormones thyroïdiennes TR-alpha et bêta. On s'est rendu compte qu'il existait des transporteurs membranaires pour les hormones thyroïdiennes pour rentrer dans la cellule. On, on a toujours pensé que c'était par diffusion facilitée. Et on s'est rendu compte aussi que dès le plus jeune stade des cellules, c'est-à-dire les cellules souches, eh bien, les hormones peuvent influencer cette décision de savoir si le progéniteur neural va devenir, comme je vous disais tout à l'heure, un oligodendrocyte ou plutôt un neurone. Si on regarde euh, bah, ce qui est fait à la naissance, ce qui est fait à la naissance, c'est qu'on vérifie avec le test de Guthrie euh, différentes enzymes ou hormones. Une des hormones, c'est la TSH. La TSH, c'est l'hormone hypophysaire dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, cette hormone, euh, elle est... Elle est produite en grande quantité, et normalement, comme euh, on a une synthèse d'hormones, eh il y a un rétrocontrôle négatif qui se fait sur l'hypophyse. Ça veut dire que quand le bébé naît, trois jours après sa naissance, il doit y avoir un pic en hormones thyroïdiennes et une baisse de la TSH. Si cette baisse n'a pas lieu, eh euh, l'enfant est atteint d'hypothyroïdie congénitale, qui doit être traitée, euh, grâce au lévothyrox, grâce à de la L-thyroxine. On ne s'était pas tellement intéressé à ce qui se passait pendant la vie fétale. Mais on sait maintenant que même le premier trimestre de grossesse, où là, l'enfant, enfin le fœtus, l'embryon n'a pas encore euh, sa glande à lui, euh, et dépend uniquement des hormones maternelles, et bien même cette euh, période-là est extrêmement importante. Des euh, publications ont montré euh, que, par exemple, on a une modification euh, de, de, des temps de réaction en fait, chez les enfants dont euh, les mères avaient des faibles niveaux d'hormones thyroïdiennes pendant la grossesse. On a euh, une, une baisse de, euh, des hormones thyroïdiennes fétales. Si on regarde au niveau euh, de l'organisme entier, donc, euh, on a aussi un plus haut risque d'avoir de, des enfants qui deviennent autistes. Et euh, on a aussi... Euh, euh, au niveau cellulaire, bah une, un manque d'arborisation ou de projection de certains neurones. Et euh, donc récemment, on a aussi des rapports, des, des articles qui ont montré qu'une euh, hypothyroxinémie pouvait influencer le temps de réaction chez les enfants à 5-6 ans euh, après, une exposition, euh, après une, un, un faible niveau d'hormones thyroïdiennes chez la mère. Et en 2016, on a l'équipe de Robin Peters, donc Tim Corrivar, qui euh, ont publié que une hypothyroxinémie comme une hyperthyroxinémie, donc ça veut dire pas assez de T4 ou trop de T4 pendant la grossesse, pouvait influencer le QI des enfants à 6-8 ans. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Trop d'hormones comme pas assez va avoir des effets délétères, dans le sens où si vous n'avez pas entre 12 et 20 picomoles chez la mère pendant le, le, le premier trimestre de grossesse, eh bien, vous augmentez le risque, donc c'est ce que vous voyez quand on va sur les côtés, eh bien, vous augmentez le risque pour l'enfant d'avoir un QI inférieur à 100. Par contre, si vous euh, regardez à l'inverse, des enfants qui ont un QI inférieur à 85, eh bien, de la même façon, si on a... Euh, pas assez ou trop d'hormones, eh on va augmenter le risque d'avoir un enfant avec un QI inférieur à 85. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont montré que la structure même du cerveau était modifiée et qu'il y avait des corrélations. Alors ça veut dire quelques points de QI, vous allez dire que ce n'est pas très grave. Mais finalement, si on projette sur une population, ça peut être extrêmement grave. C'est-à-dire que là où normalement on doit avoir autant, finalement, on a une répartition selon une loi normale, hein, on est centré autour de la moyenne avec des surdoués et puis des sous-doués, des gens qui ont besoin d'être d'être aidé. Et eh bien, si on fait un shift de 5 points de QI, en fait, pour tout le monde, on va avoir moins de personnes qui vont être surdouées et surtout, on va avoir plus de personnes en difficulté qu'il faudra aider. La question aussi est de savoir, bon, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qui me prouve que euh, les produits chimiques traversent le placenta Eh bien, on sait que le placenta va retenir une certaine proportion des produits chimiques, mais pas toutes, et que euh, certains métabolites, bon, même si le composé parent finalement est retenu par le placenta, eh bien, les métabolites vont aller dans le compartiment fétal. Et donc, on sait que certains PCB, euh, des métabolites de, de, du pesticide DDT qui avait été pendu après la Seconde Guerre mondiale, des phtalates, des bisphénols se retrouvent dans le compartiment fétal. Et donc, je vais vous donner un exemple de corrélations qui ont été faites chez l'homme entre un effet néfaste euh, chez l'enfant et euh, l'identification de produits chimiques qui avaient été euh, en présence de l'enfant pendant la grossesse. Donc il y a trois paramètres qui ont été mesurés, mais on va se concentrer sur le développement neural et donc la quantité de mots que l'enfant était capable de dire à 30 mois. Eh bien, donc c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet EDC Mix Risk. Euh, donc la cohorte Selma, qui est une cohorte euh, suédoise, euh, il y avait eu des, des, des échantillons d'urine et de sang collectés pendant la grossesse, 
et les enfants ont été suivis jusqu'à l'âge de 30 mois où on a identifié des enfants qui avaient des retards de langage. Quand on a regardé dans l'urine et dans le sang des mères, euh, donc euh, des, des échantillons collectés, euh, il y a eu une identification d'une dizaine de molécules qui étaient fortement surreprésentées euh, chez euh, ces échantillons-là. On avait des... Euh, Phtalates. Donc les phtalates sont des produits qui sont utilisés pour assouplir les plastiques. Donc on avait eu quatre phtalates. On avait le bisphénol A et euh, on avait aussi des perfluorés. Les perfluorés qui sont euh, des, euh, des surfactants qui sont utilisés par exemple dans le téflon ou euh, dans tout ce qui va être revêtement anti tache pour éviter donc l'absorption euh, du liquide. Et euh, donc elles ont été... Euh, ce mélange a été recréé, on a appelé ça le mélange N pour neurodéveloppement, et euh, il a été donné à différents partenaires qui ont pu tester l'effet sur le neurodéveloppement. Donc nous, par exemple, on l'a testé sur un embryon de grenouille, euh, euh, puisque la grenouille est un modèle très pertinent finalement pour regarder le, la perturbation des hormones thyroïdiennes, puisque c'est la même hormone chez l'homme et chez l'amphibien, et surtout c'est une hormone qui permet à l'amphibien de devenir une grenouille. Et donc on a pu voir que ce mélange perturbait les hormones thyroïdiennes, que ça empêchait euh, l'axe thyroïdien de, de fonctionner correctement, ça empêchait aussi la mobilité de cet état. Des partenaires euh, italiens, eux, ont pu regarder sur des cellules souches euh, humaines euh, l'impact de ce mélange. Ce que vous pouvez voir là, c'est que euh, bah, on a une expression des gènes dans ces cellules souches qui ont été ensuite différenciées en cellules nerveuses, et eh bien elle est complètement différente si on expose les cellules avec ce mélange. Et donc ça, ça montre aussi que nous avons une modification en fait, de l'expression des gènes et donc de possibles euh, répercussions sur la santé. Un dernier exemple, euh, c'est euh, sur les androgènes. Et donc c'est de montrer que les phtalates, donc le, par exemple le DEHP, a aussi des rôles de perturbation de la barrière hémato-encéphalique. On sait que les enfants n'ont pas une barrière hémato-encéphalique qui est encore finie, mais en fait là, c'est une équipe française qui a montré cette année, en 2021, que l'exposition à des doses environnementales au phtalate DEHP va influencer la mise en place de la, de la barrière hémato-encéphalique et surtout va détériorer la barrière hémato-encéphalique qui est déjà mise en place chez l'adulte. Donc voilà, je voulais donc par tous ces exemples vous montrer qu'il est important de faire de la prévention. On peut euh, donc euh, éviter euh, l'exposition à certaines molécules chimiques et euh, j'espère que vous pourrez vous en faire le relais auprès de vos patients. Euh, je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour ce MOOC. Euh, à bientôt, au revoir.